সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ শুভ সকাল কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই ভালো আছো ঢাকা কলেজ আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে মূলত উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পত্রের উপরে হচ্ছে আমি অনলাইন ক্লাস নিব ইতোমধ্যে কিন্তু তোমরা এই যে একশো তিরিশ কোডের যে এই যে সাবজেক্টটা এটা ইতোমধ্যে তোমরা বেশ কিছু ক্লাস কিন্তু করেছো অনলাইনে না অফলাইনে অর্থাৎ সরাসরি সেখানে তোমাদের বেশ কিছু জিনিস পড়ানো হয়েছে তো আমি চেষ্টা করব তারই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য তো যেহেতু একটা ফর্মালিটি হিসেবে শিক্ষকের পরিচিতি দেওয়া প্রয়োজন তো সেক্ষেত্রে আরেকবার আমার পরিচয় দিয়ে নিচ্ছি যদিও তোমরা আমাকে চেনো আমি তিথি দাস প্রভাষক পরিসংখ্যান বিভাগ ঢাকা কলেজ ঢাকা তো ক্লাসটা শুরু করার আগে তোমাদের যে চ্যাপ্টারটা আমি পড়াচ্ছিলাম সেই চ্যাপ্টারটায় সিলেবাসে কতটুকু কি আছে সেটা আমরা একটু দেখে নেওয়া আমার মনে হয় প্রয়োজন এতে করে তোমাদের পড়াশোনা করতে বা হচ্ছে ডিরেকশন পেতে তোমাদের সুবিধা হবে বা আমি যা পড়াবো সেটা তোমাদের ফলো করতে একটু সুবিধা হবে তো আমরা দেখো অনলাইন স্ক্রিনে হচ্ছে সিলেবাসটা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ আজকে কিন্তু আমরা তৃতীয় অধ্যায় পড়বো আর কি গাণিতিক প্রত্যাশা যার নাম তো গাণিতিক প্রত্যাশা কিন্তু আমি যখন তোমাদের সরাসরি ক্লাস হচ্ছিল তখন কিন্তু আমি চ্যাপ্টারটা শুরু করেছিলাম এবং সেখানে হচ্ছে যে জিনিসগুলো পড়তে হবে সেটা হচ্ছে এক নজরে আমরা একটু সিলেবাসটা দেখে নিচ্ছি তো দেখো এখানে আমরা মূলত যে জিনিসগুলো পড়বো তার মধ্যে রয়েছে গাণিতিক প্রত্যাশা জিনিসটা কি তারপরে হচ্ছে দৈবচালকের ভেদাঙ্ক অর্থাৎ গাণিতিক প্রত্যাশা চ্যাপ্টারে আমাদের কিন্তু ভেদাঙ্ক নিয়েও কাজ করতে হবে শব্দটা নিশ্চয়ই তোমাদের খুব পরিচিত লাগছে হ্যাঁ এটা পরিচিত লাগারই কথা কারণ কেন্দ্রীয় প্রবণতা চ্যাপ্টারে তোমরা ভেদাঙ্ক শব্দটা পড়েছিলে কেন্দ্রীয় প্রবণতা বা হচ্ছে বিস্তার পরিমাপে তোমরা হচ্ছে ভেদাঙ্ক শব্দটা পেয়েছিলে এছাড়াও হচ্ছে সহ ভেদাঙ্ক পরিখাত এগুলোর কাজ আমরা হচ্ছে গাণিতিক প্রত্যাশা চ্যাপ্টারে কিন্তু প্রয়োগ দেখব ঠিক আছে তো এরপরে আমরা হচ্ছে যেগুলা হচ্ছে আমাদের সিলেবাসে আছে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে দুই নাম্বার পয়েন্টে দেখো তোমরা স্লাইডে হচ্ছে দেওয়া আছে যে গাণিতিক প্রত্যাশা ও ভেদাঙ্কে ধর্ম ব্যাখ্যা করা ঠিক আছে গাণিতিক প্রত্যাশা ও ভেদাঙ্কের কিছু ধর্ম আছে যে ধর্মগুলো ব্যবহার করে মূলত হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্স করব বা হচ্ছে বিষয়গুলোর প্রয়োগ আমরা যে জিনিসগুলো শিখব সেই জিনিসগুলোর প্রয়োগে আমরা হচ্ছে এই যে ধর্মগুলো আছে এগুলো আমাদের ব্যবহার করতে হবে তো সেক্ষেত্রে গাণিতিক প্রত্যাশা ও ভেদাঙ্কের হচ্ছে ধর্মগুলো আমরা একটু দেখে নিব তারপরে যে জিনিসটা আছে সিলেবাসে সেটা হলো যে গাণিতিক প্রত্যাশার ক্ষেত্রে যোগসূত্র এবং গুণন সূত্র তোমরা কিন্তু প্রবাবিলিটি চ্যাপ্টারে অর্থাৎ সম্ভাবনা চ্যাপ্টারে আহ যোগসূত্র গুণন সূত্র কিন্তু পড়েছিলে তো এই চ্যাপ্টারেও তোমাদের হচ্ছে গাণিতিক প্রত্যাশার ক্ষেত্রে যোগসূত্র গুণন সূত্র পড়তে হবে অতপর তোমাদের আছে গাণিতিক প্রত্যাশা ও ভেদাঙ্ক নির্ণয় করা এবং সেটা ফাংশনের ক্ষেত্রে তো এগুলো সবগুলোই হচ্ছে আমাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত তো এগুলো সবই আমরা একে একে পড়ব স্টেপ বাই স্টেপ প্রতি ক্লাসে পড়ে যাব তো আজকে আমাদের তাহলে পার্শ্বীয় নাম হচ্ছে গাণিতিক প্রত্যাশা যা কিনা পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে গেলে তোমরা হচ্ছে পাবে আচ্ছা তো এবার আমরা হচ্ছে দেখে নেই যে আজকে ক্লাসে মূলত আমরা হচ্ছে কি দেখব বা কি পড়ব তো আজকে পাঠে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে গাণিতিক প্রত্যাশা বিষয়টি সেটি তারপরে দৈব চলকের ভেদাঙ্ক তারপরে গাণিতিক প্রত্যাশা ও ভেদাঙ্কের ধর্ম আহ অতপর হচ্ছে তার উপরে আমরা হচ্ছে গাণিতিক সমস্যা করব তো এখানে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার এখানে যেগুলো আমরা হচ্ছে পড়বো সবগুলোই যে আজকে ক্লাসে যেগুলো পড়বো সেগুলা কিন্তু সবগুলোই তোমার হচ্ছে বিচ্ছিন্ন দৈব চলকের ক্ষেত্রে কারণ গাণিতিক প্রত্যাশা যখন আমরা করব তখন এই চ্যাপ্টারে যখন আমরা বিভিন্ন অঙ্ক করব বা হচ্ছে থিওরিগুলা যখন পড়বো তখন কিন্তু যে দৈব চলক আমরা ব্যবহার করব সেটা কিন্তু বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন দু রকমেরই হতে পারে তো আজকে ক্লাসে মূলত এই গাণিতিক প্রত্যাশাই বলো বেদাঙ্কই বলো বা এগুলোর ধর্ম বলো সেগুলো শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন দৈব চলকের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে পড়ব তো এবার আমি চলে যাচ্ছি গাণিতিক প্রত্যাশায় তো গত ক্লাসে অর্থাৎ যেটা তোমাদের সরাসরি ক্লাস ছিল সেই ক্লাসে কিন্তু আমরা গাণিতিক প্রত্যাশা জিনিসটা কি পড়েছিলাম 
তো তবু হচ্ছে আমি তোমাদেরকে একটু রিভিউ দিয়ে নিচ্ছি কারণ হয়তো তোমাদের হয়তো স্মরণ নেই তো এখন গাণিতিক প্রত্যাশাকে মূলত আমরা এক্সপেকটেশন অফ এক্স দিয়ে প্রকাশ করে থাকি এক্সপেকটেশন অফ এক্স দিয়ে প্রকাশ করে থাকি এবং সেটা হচ্ছে আমার যে চলক আছে সেই চলকের মানের সাথে ওই চলকের মানের সংশ্লিষ্ট যে প্রবাবিলিটি আছে হ্যাঁ সংশ্লিষ্ট যে সম্ভাবনা আছে যেমন এক্স এর যে কোনো একটা মান সেই মানটা অকার করার বা হচ্ছে ঘটার যে সম্ভাবনা সেটা গুণ হয়ে চলকের বিভিন্ন মানের জন্য বিভিন্ন প্রবাবিলিটির মান আছে অর্থাৎ বিভিন্ন সম্ভাবনা আছে প্রত্যেকটা মানকে তাদের সংশ্লিষ্ট প্রবাবিলিটি দিয়ে অর্থাৎ সম্ভাবনা দিয়ে গুণ করে যে ফলগুলো আমরা পাবো যে গুণ ফলগুলো আমরা পাবো সেই গুণ ফলগুলোকে হচ্ছে আমরা কি করব যোগ করব। আর সেক্ষেত্রে এই যোগ করার মাধ্যমে আমরা কি পাবো আমরা পাবো হচ্ছে গাণিতিক প্রত্যাশা ঠিক আছে তো আমরা এটাই পড়েছিলাম অর্থাৎ একটি দৈব চলকের প্রত্যেকটি মানের সাথে তাদের সংশ্লিষ্ট যে সম্ভাবনা আছে তাদের গুণ ফলে গুণ ফলগুলোর যে যে গুণ ফলগুলো আমি পাবো সেক্ষেত্রে সেগুলোর যোগ ফল হচ্ছে আমার এক্সপেক্ট ম্যাথমেটিক গাণিতিক প্রত্যাশা ইংলিশে আমরা হচ্ছে গাণিতিক প্রত্যাশাকে বলা হয় হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপেকটেশন যেহেতু এক্সপেকটেশন ওই এক্সপেকটেশন শব্দ থেকে কিন্তু ওই ইটা এখানে হচ্ছে আমরা ব্যবহার করে থাকি ঠিক আছে তো এই গেল হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপেকটেশন সাপোজ আমার এক্স একটা চলক আছে এক্স চলকের আমার তিনটা মান আছে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি ঠিক আছে আর এক্স ওয়ান ঘটার সম্ভাবনা হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ এক্স ওয়ান এক্স টু ঘটার সম্ভাবনা হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ এক্স টু আর এক্স থ্রি ঘটার সম্ভাবনা হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ এক্স থ্রি তো এখন দেখো এক্স চলকের এই এক্সটা হচ্ছে কি আমার চলক ঠিক আছে এই চলকের আমার তিনটা মান আছে এবং এই প্রত্যেকটা মানে সংশ্লিষ্ট প্রবাবিলিটি আছে তাহলে হচ্ছে আমরা গাণিতিক প্রত্যাশার ক্ষেত্রে এটাকে আমরা কিভাবে লিখব যে গাণিতিক প্রত্যাশা কি বলেছি এক্স এর মানের সাথে তাদের প্রবাবিলিটি সংশ্লিষ্ট প্রবাবিলিটি কোন তাহলে এই এক্স এর মানের সাথে তার গুণ হবে কোন প্রবাবিলিটি এই প্রবাবিলিটি তাহলে এক্স ওয়ান ইন্টু প্রবাবিলিটি অফ এক্স ওয়ান এই একটা গুণ ফল এক্স টু মানের সাথে তার সংশ্লিষ্ট প্রবাবিলিটি প্রবাবিলিটি অফ এক্স টু এক্স থ্রি এই মানের সাথে তার সংশ্লিষ্ট প্রবাবিলিটি প্রবাবিলিটি অফ এক্স থ্রি এখন কি আমরা তিনটা গুণ ফল পেলাম না এই তিনটা গুণ ফলকে আমরা কি করব যোগ করব এই যে এর জন্য আমরা এই সামেশন চিহ্নটা ব্যবহার করে থাকি তাহলে তোমরা বিষয়টাকে এভাবেও দিতে পারো অনেকে অনেক বইগুলোতে দেখা যায় এখানে একটা আই দিয়ে দেওয়া হয় যেন আই এর মান এখানে তাহলে আই এর মানটা আমার কি ওয়ান টু থ্রি এখানে আমার আই এর মান হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি বা আমরা বলতে পারি ওয়ান থেকে থ্রি পর্যন্ত তো তোমাদের বইগুলোতে কোনো কোনো জায়গায় এই আইটা ব্যবহার করাও হয় আবার নাও করা হয় তোমাদের করতে হবে এমন কোনো কথা নেই না করলেও এটা চলবে ঠিক আছে ওকে তো এই গেল হচ্ছে আমার ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপেকটেশন আশা করি তোমাদের মনে পড়েছে তো এরপরে আমরা চলে যাব আমরা একটু স্লাইডে দেখি গান্তিক প্রত্যাশা হচ্ছে বললাম এবার হচ্ছে আমরা ভেদাঙ্ক দেখব ভেদাঙ্ক ভেদাঙ্ক সম্পর্কে আসলে নতুন করে বলার কিছু নেই কারণ ভেদাঙ্ক অলরেডি তোমরা পূর্ববর্তী চ্যাপ্টারে পড়েছ তো সেক্ষেত্রে আমরা বেদাঙ্ককে আমরা জানি যে পূর্ববর্তী চ্যাপ্টারে যখন আমরা বেদাঙ্ক পড়েছিলাম সেখানে আমরা দেখেছিলাম ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে ভেদাঙ্ক যেটা ইংলিশে বলা হয় হচ্ছে ভ্যারিয়েন্স এই ভ্যারিয়েন্সকে আমরা বা ভেদাঙ্ককে প্রকাশ করি হচ্ছে বি অফ এক্স দ্বারা ঠিক আছে তো তো সেক্ষেত্রে ভেদাঙ্কের যদি হচ্ছে আমরা চিন্তা করি তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে যদি তাত্ত্বিক সূত্রটা চিন্তা করি ভেদাঙ্কের অর্থাৎ ভেদাঙ্কের যে সরাসরি আমার সূত্রটা আছে যেটা আমরা আগে পড়েছি সেটা কি এক্সপেকটেশন অফ এক্স মাইনাস এক্সপেকটেশন অফ এক্স এটার স্কোয়ার ঠিক আছে অর্থাৎ চলকের মান হতে চলকের মানের 
প্রত্যাশার প্রত্যাশার ব্যবধানে বর্গের হচ্ছে যে প্রত্যাশা সেটাই হচ্ছে আমাদের ভেদাঙ্ক এইটা হচ্ছে আমাদের তাত্ত্বিক সূত্র ঠিক আছে কিন্তু এই তাত্ত্বিক সূত্রটা ছাড়া আমরা এই সূত্রটা যখন আমরা হচ্ছে এই ভেদাঙ্ক বের করতে যাই যখন আমাদের তথ্যসারি দেওয়া থাকে সেই তথ্যসারির জন্য যখন আমরা হচ্ছে ভেদাঙ্ক বের করতে যাই গাণিতিক প্রত্যাশা ব্যবহার করে তখন কিন্তু আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার না করে আরেকটা সূত্র ব্যবহার করি যেটাকে আমরা হচ্ছে একটু লিখতে পারি এভাবে সেটা হচ্ছে যে এক্সপেকটেশন অফ এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্সপেকটেশন অফ এক্স পুরোটার व्यवहारिक सूत्र এখানে বলে রাখা ভালো গাণিতিক প্রত্যাশা পুরো চ্যাপ্টারটাই মোটামুটি তোমার হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল একটা চ্যাপ্টার অর্থাৎ এখানে তোমার প্রয়োগ বা হচ্ছে সূত্র এগুলো সমাহার একটু বেশি কিন্তু চ্যাপ্টারটা আসলে অনেক ইন্টারেস্টিং আচ্ছা তো যাই হোক তো আমাদের এখন আমরা একটু দেখি যে এইটা তো আমার হচ্ছে আমরা পূর্ববর্তী আগের যে চ্যাপ্টারগুলো যখন পড়েছিলাম তখন আমরা ভ্যারিয়েন্সের সূত্র এটা দেখেছিলাম তো ফার্স্ট ইয়ারে যখন যে চ্যাপ্টারগুলো তোমরা পড়েছিলে ওখানে তোমরা ভেদাঙ্ক অলরেডি পেয়েছো এবং সেখানে এই সূত্র কিন্তু পেয়েছ এবং এই সূত্র থেকে আমার এই সূত্রটা আমরা হচ্ছে এই ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপেকটেশন অর্থাৎ গাণিতিক প্রত্যাশা অধ্যায়ে হচ্ছে ব্যবহার করব তো এখন এইটা আমার কিভাবে আসলো একটু জেনে নিলে মনে হয় ভালো হয় তো চলো আমরা হচ্ছে এটা একটু দেখে নিই যে এটা আমরা কিভাবে এখান থেকে এটা আসলো তো আমি হচ্ছে এক পাশে একটু এটা লিখে রাখি তাহলে হচ্ছে পরবর্তীতে তোমাদেরকে দেখাতে পারবো যে এটা এসছে কিনা আচ্ছা তাহলে আমরা এই সূত্রটা থেকে দেখব একটু যে এই সূত্রটা হুট করে যে আমরা লিখলাম থেকে পেলাম আচ্ছা তো দেখো এখানে যদি আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে এখানে চেহারাটা দেখো এই অংশটাকে যদি আমি এ ধরি এই অংশটাকে যদি আমি বি ধরি তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এটা একটা সূত্র কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্রটা কিন্তু চাইলে হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতে পারি তো চলো একটু অ্যাপ্লাই করে দেখি কেমন হয় তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার যদি হয় তাহলে এই স্কোয়ার মাইনাস টু আই এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ঠিক আছে এখন দেখো আমার এই পুরো জিনিসটার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র আমরা দিয়ে দিয়েছি এখন এই পুরো জিনিসটার সামনে আমার আছে হচ্ছে এক্সপেকটেশন তাহলে আমরা কি করব এই এক্সপেকটেশনটা হচ্ছে এক্সপেকটেশনটা এই সবগুলোর সামনে আছে তাহলে এই অংশটা যখন আমি এক্সপেকটেশন নিব আমরা কি লিখবো এটা এক্সপেকটেশন অফ এক্স স্কোয়ার তারপর দেখো টু এক্স আছে এই ভ্যারিয়েবলের এক্সপেকটেশন তাহলে টু ইন্টু এক্সপেকটেশন অফ এক্স আর এই এক্সপেকটেশন প্লাস এই এক্সপেকটেশন অফ এক্স হোল স্কোয়ার এইটার এক্সপেকটেশন আলটিমেটলি আমার কি হচ্ছে এটাই ঠিক আছে এবার হলো তো এবার আমরা কি করব দেখো এক্সপেকটেশন অফ এক্স এখানে কয়টা আছে দুইটা আছে তাহলে কিন্তু আমরা লিখতে পারি কি এই জিনিসটা যেহেতু দুইটা আছে তাহলে এইটা ইন্টু এটা এটা স্কোয়ার যেহেতু দুইটা আছে ওকে আচ্ছা যদি দুইটা এ থাকে তাহলে এ ইন্টু এ আমরা কি করি এই স্কোয়ার লিখি সেরকম ভাবে এক্সপেকটেশন অফ এক্স দুইটা আছে তাহলে এক্সপেকটেশন অফ এক্স এর পুরোটার স্কোয়ার আর এখানে কি আছে আমার এক্সপেকটেশন অফ এক্স পুরোটার স্কোয়ার এখন দেখো এক্সপেকটেশন অফ এক্স হোল স্কোয়ার এক্সপেকটেশন অফ এক্স হোল স্কোয়ার এখানে আছে টু এক্সপেকটেশন অফ এক্স হোল স্কোয়ার এর মানে হচ্ছে এক্সপেকটেশন অফ এক্স হোল স্কোয়ার এটা আছে কয়টা দুইটা আর এখানে এক্সপেকটেশন অফ এক্স এক্স পুরো স্কোয়ার আছে কয়টা একটা তাহলে দুইটা এক্সপেকটেশন দুইটা স্কোয়ার টার্ম আর এখানে একটা স্কোয়ার টার্ম এখানে বিয়োগ আছে তাহলে আমার হচ্ছে দুইটা স্কোয়ার টার্ম বিয়োগ হচ্ছে এই দুইটা থেকে আমার একটা বাদ যাবে তাহলে আমার সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমরা যদি বিয়োগ করি এই অংশটা জাস্ট ঠিক আছে 
वहारिक सूत्र तो तुम्हारा स्लैडे अलरेडी देखते व्यवहारिक सूत्र तत्विक सूत्र एबारियस टा तो शिखे फिलल अपारेट कर देखे फिलल तो अंक करी जो जिन शेखार पर प्रयोग देखी से क्षेत्र शेखा पकते हैं भलो भावे अच्छा ठीक है एन तुम्हारा स्लैडे देखो एक हम अंक नहीं देखो एक मुद्रा दुई बार निक्षेप परीक्षा हेडे संख्या के दैव चलक एक्स द्वारा निर्देश कर ले चलके भेदांक हम निर्णय करते बला तो एखने संख्या के दैव चलक एक्स द्वारा निर्देश कर मुद्रा हम निक्षेप करते बला नमुना क्षेत्र नमुना क्षेत्र देखी मुद्रा निक्षेपे नमुना क्षेत्र नमुना क्षेत्र की पेलम एलरेडी तुम्हारा शिखे तो हम जाए कि पा चार्टा तो ए चार चिंता करते नमुना बिंदु संख्या क्षेत्र टू टू दि पावर एन ए सूत्र व्यवहार कर टू टू दि पावर एन एन हम कत बार निक्षेप कर निक्षेप कर मान टू बसाई फोर आसे हमें तत्विक भाव बोलो व्यवहारिक भाव बोलो सब क्षेत्र देखल नमुना बिंदु संख्या हमारे चार अच्छा ये बार कि जेहेतु भेदांक बेर करते बला तो एक लगेक्टेशन एक्स स्कोर प्रश्न अर्थात भेदांक से भेदांक बेर फिलते तो जिन कर 
যে এখন আমার এক্সপেকটেশন অফ এক্স এক্সপেকটেশন অফ এক্স এর সূত্র কি চলকের মান সাথে তার রেসপেক্টিভ প্রবাবিলিটি সবগুলো গুণ করে আবার গুণফলগুলো আমরা যোগ করব আর এক্সপেকটেশন অফ এক্স স্কয়ার সে ক্ষেত্রে আমার সূত্রটা কি হবে বা আপনারা কিভাবে লিখবো সেটা নির্ণয় কিভাবে করব সে ক্ষেত্রে দেখো আমার যখন এক্স ছিল তখন আমরা লিখেছি এক্স সাথে তার ওই চলকের সম্ভাবনা আর এখানে আমরা লিখবো কি সব সেম থাকবে জাস্ট এক্স এর পরিবর্তে আমার কি আছে এক্স স্কোয়ার আছে তাহলে আমি এক্স এর পরিবর্তে জাস্ট এক্স স্কোয়ার লিখে দিব আর সাথে আমার যে মূল চলকের যে সম্ভাবনা সেই সম্ভাবনাটা হচ্ছে আমরা গুণ করব এখানে যেমন আমরা চলকের মানের সাথে তাদের প্রবাবিলিটি গুলো সংশ্লিষ্ট প্রবাবিলিটি গুলো গুণ করে যোগ করেছিলাম আর এখানে আমার যেটা করতে হবে যে চলকের মানের বর্গ নিব বর্গ নিয়ে সেই বর্গের মানগুলোর সাথে ওই মানের বা ওই চলকে সংশ্লিষ্ট যে সম্ভাবনা আছে সেটা গুণ করব ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা আমার গেল তো আমরা হচ্ছে কিভাবে নির্ণয় করব সেই ইয়াগুলো আমরা নিয়ে নিলাম এখন আমাকে যেটা করতে হবে যে চলকের মান লাগবে আমার সাথে কি লাগবে আমার সংশ্লিষ্ট সম্ভাবনার মান লাগবে তো এটার জন্য আমরা কি করব সম্ভাবনা বিন্যাস তৈরি করে ফেলবো তাহলে সম্ভাবনা বিন্যাসটা কেমন হবে আমরা একটু দেখে নিই हेडर संख्या क्या এখানে হেডের সংখ্যা কয়টা একটা এখানে হেডের সংখ্যা কয়টা শূন্যটা অর্থাৎ কোনো হেড নাই তাহলে আমার হেডের সংখ্যা আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার নমুনা ক্ষেত্রে দেখা গেছে কখনো শূন্যটা হেড আছে অর্থাৎ কোনো হেড নাই কখনো একটা হেড আছে কখনো আমার দুইটা হেড আছে তাহলে আমরা সেই হিসেবে আমরা লিখেছি জিরো ওয়ান টু অর্থাৎ চলকের মান হেডের সংখ্যা আমার শূন্য হতে পারে ওয়ান হতে পারে আর কি হতে পারে টু হতে পারে এবার তাদের সংশ্লিষ্ট প্রবাবিলিটি মানগুলো বের করব আচ্ছা এখন দেখো এক্স এর মান যখন জিরো তখন এটা কি হবে আচ্ছা এক্স এর মান জিরো অর্থাৎ হেড নাই এরকম ঘটনা আছে আমার কয়টা এখানে এরকম ঘটনা আছে এই যে এখানে আছে কয়টা আছে একটা ঘটনা আছে তাহলে আমার অনুকূলে ফলাফল কত ওয়ান আর মোট ফলাফল কত এক দুই তিন চার ওকে এই ওয়ান বাই ফোর এরপরে যখন এক্স এর মান আমার ওয়ান তখন এই এক্স এর মান ওয়ান হওয়ার সম্ভাবনা আমার কি হবে টোটাল ফলাফল আমার কটা এক দুই তিন চার এটা সবসময় তো হচ্ছে টোটাল যে ফলাফল সেটা তো আমরা নিচে দিব এখন উপরে আমার অনুকূলের সংখ্যা কয়টা আসবে অর্থাৎ একটা হেড আছে এরকম ঘটনা কয়বার আছে দেখো একটা হেড এখানে কয় জায়গায় আছে দুই জায়গায় আছে তাহলে অনুকূলে ঘটনা অর্থাৎ হেডের সংখ্যা একটা এরকম ঘটনা আমার ঘটেছে কয়টা কয়বার দুইবার এ তাহলে হচ্ছে টু বাই ফোর এরপরে এক্স এর মান টু অর্থাৎ যে হেডের সংখ্যা দুইটা আছে এমন ঘটনা কতবার ঘটেছে সেটা যাবে আমার উপরে আর নিচে আমার টোটাল ঘটনার সংখ্যা তাহলে এক্স সরি হেড দুইবার ঘটেছে হেড দুইবার আছে এরকম ঘটনা কোথায় আছে দেখো এই যে এখানে হেড দুইবার আছে এটা কিন্তু একবারই আছে আর আছে কোথাও নাই তাহলে যেহেতু একবার ঘটেছে দুইটা হেড পাওয়া সংখ্যা তাহলে এই যে টু বাই ফোর ওকে তাহলে না সরি এখানে টু ডা এখানে হচ্ছে যেহেতু একটা ঘটনা আছে আমার হবে ওয়ান বাই ফোর বুঝাতে পেরেছি কি জিনিসটা দেখো এখানে ছিল আমার হেডের সংখ্যা শূন্য শূন্য সংখ্যক হেড একটি হেড দুইটি হেড আচ্ছা একটি হেড কতবার আছে 
चले जा प्रथम फिले दरकार तो एंशय करते चले जाए चलो मान व्यवहार कर कत
এখন হচ্ছে শুধুমাত্র আমার মানগুলো বসানোর পালা ঠিক আছে এবার হচ্ছে আমরা মানগুলো বসি এটা বুঝে দিলাম আমি তাহলে আসো মান বসে এটার মান কত ছিল আমার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর এক্সপেক্টেশন অফ এক্সের মান ছিল আমার ওয়ান আর তার উপরে একটা স্কোয়ার আছে তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস ওয়ান আমার কত আসতেছে পয়েন্ট ফাইভ ওকে তাহলে আমি ভেদাঙ্ক পেলাম হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ আচ্ছা তাহলে আমার প্রশ্নে যেটা আমার চেয়েছিল সেটা হচ্ছে আমরা পেয়ে গেলাম তো তোমরা চাইলে হচ্ছে স্লাইডটা আমরা একটু দেখি আরেকবার চাইলে তোমরা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো যে এই প্রবলেমটা তাহলে হচ্ছে আর একটু মানে তোমাদের সাজানোর ধরনটা এই যে স্লাইডে যেভাবে প্রদর্শিত হচ্ছে স্লাইডে যেভাবে দেখানো হচ্ছে এই স্লাইডের মতোই হচ্ছে তোমরা অঙ্কটা হচ্ছে দেখাবা মানে সাজিয়ে লিখবা আর হচ্ছে আমি যা যা কম্পিটিশন করার দরকার বা হচ্ছে যে ক্যালকুলেশনগুলো ওগুলো হচ্ছে আমরা হচ্ছে দেখিয়ে দিলাম আচ্ছা তো এরপরে হচ্ছে আমরা একটু পরের স্লাইডে দেখি কি আছে এরপরে স্লাইডে আমার যেটা আছে সেটা হচ্ছে ভেদাঙ্কের ধর্ম তো হচ্ছে স্লাইডটা আমাদের পাশে থাক আর এই এই স্লাইড থেকেই আমি হচ্ছে তোমাদেরকে একটু ব্রিফ করে করে কিভাবে করেছি এই স্লাইডের বিষয়গুলো সেটা হচ্ছে তোমাদের একটু দেখাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা স্লাইডটা আমরা একটু পরে দেখি তাহলে আমরা হচ্ছে আগে ভেদাঙ্কের আমার টপিকটা কি টপিকটা হচ্ছে ভেদাঙ্কের ধর্ম হ্যাঁ তো ভেদাঙ্কের ধর্ম এখন হচ্ছে এই ভেদাঙ্কের ধর্মগুলো অর্থাৎ যখন আমরা ম্যাথমেটিক্স করব তখন সেক্ষেত্রে কোন জায়গাটাতে আমরা হচ্ছে কি অ্যাপ্লাই করব বা সেক্ষেত্রে আমরা কি অপারেশনটা করব সেগুলো করার জন্য আমার ভেদাঙ্কের ধর্মগুলো লাগবে বৈশিষ্ট্য বলতে পারো সেগুলো হচ্ছে আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে আগে ক্লাস শুরু করার প্রথম দিকেই বলেছিলাম তো আবার একটু বলে নিলাম আচ্ছা ধরো আমার কোনো একটা কনস্ট্যান্ট আছে সাপোজ কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে আমার এ একটা কনস্ট্যান্ট আছে তো সেই কনস্ট্যান্টের যদি আমরা ভ্যারিয়েন্স নেই তাহলে সেটা আমার মান দিবে জিরো আচ্ছা এরপরে ধরো আমার একটা কনস্ট্যান্ট আছে কনস্ট্যান্টের সাথে কনস্ট্যান্ট মানে জানো তো কনস্ট্যান্ট হচ্ছে ধ্রুবক এটা তোমরা জানার কথা আচ্ছা একটা ধ্রুবকের সাথে আমার একটা চলক আছে গুণাকারে এখন এটার আমি ভ্যারিয়েন্স বের করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে এটা ভ্যারিয়েন্সের ধর্মটা তখন হয়ে যাবে এরকম যে আমার যে চলক সরি চলক না কনস্ট্যান্ট যেটা থাকবে অর্থাৎ তোমার ধ্রুবক যেটা থাকবে সেটার স্কোয়ার হয়ে যাবে আর সাথে গুণ হবে তার ওই চলকের ভ্যারিয়েন্সটা আচ্ছা এরপরে ধরো যদি এমন হয় এটা তো গুণাকারে আছে যদি যোগাকারে থাকে সেটার ভ্যারিয়েন্সটা কিরকম হবে সেটার ভ্যারিয়েন্সটা তাহলে দেখো এ ভ্যারিয়েন্স অফ এ প্লাস এক্স তাহলে হচ্ছে আমার ভ্যারিয়েন্স অফ এ প্লাস ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স ওকে এখন ভ্যারিয়েন্স অফ এ কনস্ট্যান্টের ভ্যারিয়েন্সকে আমরা জানি জিরো আর চলকের ভ্যারিয়েন্স সেই চলকের ভ্যারিয়েন্স যেটা আমরা ক্যালকুলেট করে হয়তো বের করব তাহলে আলটিমেটলি আমার কি হলো জিরো প্লাস ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স মানে কি ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স তাহলে আমরা দেখছি যে ভ্যারিয়েন্স অফ এ প্লাস এক্স যদি আমার থাকে তাহলে আমরা সরাসরি লিখতে পারবো ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স আচ্ছা এরপরে ধরো আমার আছে এ প্লাস এক্স তো দিলাম এরপরে সাপোজ আমার দুইটা চলক আছে এক্স প্লাস ওয়াই এটার ভ্যারিয়েন্স দিতে চাচ্ছি কি হবে নর্মালি ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স প্লাস ভ্যারিয়েন্স অফ ওয়াই নর্মালি আমরা যেভাবে আর কি গুণ করি এরপরে সাপোজ আমার তো এ প্লাস এক্স ছিল এবার হচ্ছে এরকম করলে কেমন হয় যে একটা ধ্রুবক আছে তার সাথে একটা চলক আছে এবং चलक ना दिए ध्रुवक दिए दी देखी की 
তাহলে দেখো এইটা যখন আমরা গুণ করব আমার কি আসবে ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স প্লাস ভ্যারিয়েন্স অফ বি ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স কে যখন আমরা করব ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স আমরা কি দেখেছি এ স্কয়ার ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স অর্থাৎ যে কনস্ট্যান্টটা থাকবে সেটা স্কয়ার হয়ে যাবে আর হচ্ছে যে চলকটা থাকবে সেটা ভ্যারিয়েন্সটা আমরা ব্যবহার করব আর কনস্ট্যান্টের ভ্যারিয়েন্স আমার সব সময় শূন্য হয় এই যে এখানে দেখেছি এটাও একটা কনস্ট্যান্ট ছিল এখানে বি এটাও একটা কনস্ট্যান্ট তাহলে আমার আলটিমেটলি কি আসছে এ স্কোয়ার ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স এখন আলটিমেটলি ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স প্লাস বি যদি আমরা করি তাহলে কিন্তু আমার এত ক্যালকুলেশন করার প্রয়োজন পড়ে না আমরা সরাসরি লিখে ফেলতে পারবো এ স্কোয়ার ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স এরপরে আমরা চাই ভ্যারিয়েন্স অফ এ এক্স প্লাস বি ওয়াই একটা কনস্ট্যান্ট সাথে একটা চলক আবার একটা কনস্ট্যান্ট সাথে একটা চলক দুইটা গুণ আকারে আছে এই দুইটা গুণ ফলে যোগ ফলের আকারে যখন আমার ফর্মটা থাকবে সেক্ষেত্রে আমার ভ্যারিয়েন্স এর চেহারাটা কেমন হবে সেক্ষেত্রে কিভাবে তার সে তার ধর্মটা প্রকাশ করবে দেখো সেক্ষেত্রে এটা যদি আমরা একটু ভাঙি তাহলে কি আসে ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স প্লাস ভ্যারিয়েন্স অফ বি ওয়াই ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স কে যদি আমরা করি ভাঙি তাহলে এ স্কোয়ার ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স বি স্কোয়ার ভ্যারিয়েন্স অফ ওয়াই আচ্ছা তাহলে আমরা সরাসরি লিখতে পাচ্ছি তখন আমার দুই তিন লাইন লেখার কোনো প্রয়োজন পড়ে না আমরা এখান থেকে দেখব ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স তাহলে এ আছে তাহলে কনস্ট্যান্ট আছে তাহলে কনস্ট্যান্ট স্কোয়ার ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স মাঝখানে প্লাস আছে তারপরে আছে বি ওয়াই কনস্ট্যান্ট এবং ভ্যারিয়েবল তাহলে কনস্ট্যান্টটা হয়ে যাবে স্কোয়ার আর যে ভ্যারিয়েবলটা আছে অর্থাৎ চলকটা আছে সেটা হচ্ছে ভ্যারিয়েন্স ওকে এই গেল হচ্ছে আমার ভেদাঙ্কের ধর্ম মোটামুটি এই ধর্মগুলো অনুসরণ করে আমরা যখন বিভিন্ন অঙ্ক টঙ্ক করব তখন সেক্ষেত্রে ভেদাঙ্কের কোনো একটা মানের বা কোনো একটা কনস্ট্যান্টের বা কোনো একটা ভ্যারিয়েবলের মানের সাথে যদি আমার একটা কনস্ট্যান্ট থাকে সেক্ষেত্রে সেই জিনিসগুলো আমরা এইভাবে হচ্ছে তার প্রয়োগগুলা করব যে আমার হয়তো ম্যাথমেটিক্স এ হয়তো যে প্রবলেমটা দেওয়া আছে সেটা হয়তো আমার দেখা আছে যে সাপোজ এখানে আমার দেওয়া আছে এই কনস্ট্যান্টের মান সাপোজ দেওয়া আছে সিক্স তাহলে যখন আমরা সিক্স এর ভ্যারিয়েন্স আমাকে বের করতে হবে তখন আমরা এটা সরাসরি লিখে ফেলব শূন্য আবার ধরো আমার দেওয়া আছে সিক্স এক্স এটার ভ্যারিয়েন্স আমি বের করব তাহলে আমাকে কি দেখেছি আমরা যে যেই কনস্ট্যান্টটা থাকবে সেটার স্কোয়ার হয়ে যায় ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স তাহলে আমার এখানে থার্টি সিক্স ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স হচ্ছে আচ্ছা আবার ধরো আমার দেওয়া আছে ভ্যারিয়েন্স অফ সিক্স প্লাস এক্স তাহলে আমার ভ্যারিয়েন্স অফ সিক্স এটা কি হবে জিরো আর ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স কি হবে ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স তাহলে আমার সরাসরি আসছে ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স এরপরে আসি ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স প্লাস ওয়াই এটা আসলে যেহেতু চলক এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট দিয়ে আর কিছু বলার নেই এরপরে দেখো ধরো আমার আছে ভ্যারিয়েন্স অফ সিক্স এক্স প্লাস এইট সিক্স এক্স প্লাস এইট এইটার আমার ভ্যারিয়েন্স বের করতে বলা হলো সেক্ষেত্রে সিক্স এক্স এর যখন আমি ভ্যারিয়েন্স দেবো সিক্সটা কনস্ট্যান্ট এটার স্কোয়ার হয়ে যাবে আর সাথে এই এক্সটা ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স আবার ভ্যারিয়েন্স যখন এইটের ভ্যারিয়েন্স আমরা নিব হচ্ছে ভ্যারিয়েন্স অফ এইট অর্থাৎ এইটের ভ্যারিয়েন্স যখন আমরা করব কনস্ট্যান্টের যেহেতু ভ্যারিয়েন্স তাহলে কি হবে জিরো তাহলে আলটিমেটলি আমার কিন্তু আর কিছু লেখার প্রয়োজন পড়ছে না তো সিক্স স্কোয়ার ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স সেক্ষেত্রে সিক্স এক্স প্লাস এইটের ভ্যারিয়েন্সের কিন্তু আমরা সরাসরি লিখতে পাচ্ছি থার্টি সিক্স ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স ওকে এরপরে এটার যদি একটু দেখাই তাহলে দেখো ভ্যারিয়েন্স অফ সিক্স এক্স প্লাস এইট ওয়াই যদি থাকে সিক্স এক্স প্লাস এইট ওয়াই যদি আমি ভ্যারিয়েন্স করতে চাই সেক্ষেত্রে ভ্যারিয়েন্স অফ সিক্স এক্স যখন আমরা করব তখন আসছে সিক্স স্কোয়ার ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স ভ্যারিয়েন্স অফ এইট ওয়াই যখন আমরা করব এইট স্কোয়ার ভ্যারিয়েন্স অফ ওয়াই দ্যাট মিনস থার্টি সিক্স ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স সিক্সটি ফোর ভ্যারিয়েন্স অফ ওয়াই আচ্ছা তো এইগুলো ছিল হচ্ছে আমার ভ্যারিয়েন্স এর ধর্ম এগুলো হচ্ছে আমার প্রয়োগ হিসেবে আমরা ব্যবহার করব তো এবার হচ্ছে এই আমরা ভেদাঙ্কের ধর্মগুলো হচ্ছে স্লাইডে হচ্ছে আমরা দেখে নিলাম তো স্লাইডে দেখার পরে পরের স্লাইডটা হচ্ছে আমরা একটু যাচ্ছি এখানে দেখো আমরা গাণিতিক প্রত্যাশা আর হচ্ছে এখানে গাণিতিক প্রত্যাশা আর ভেদাঙ্কের একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখিয়েছি 
যেখানে দেখো আমার এক নম্বরে যখন আমি কোন একটা কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ এ যখন আমি গাণিতিক প্রত্যাশা বের করেছিলাম অর্থাৎ এক্সপেকটেশন অফ এ যখন ছিল তখন আমার সেটা কিন্তু আমার রেজাল্ট দিয়েছিল ওই কনস্ট্যান্টাই ওই ইয়াটাই তো হচ্ছে কিন্তু যখন আমরা ভ্যারিয়েন্স এর ক্ষেত্রে যখন করব দেখো তোমরা বোর্ডে দেখো এখানে কিন্তু ভ্যারিয়েন্স কোনো কনস্ট্যান্টের ভ্যারিয়েন্স কিন্তু আমরা জিরো আমরা পাচ্ছি কিন্তু যদি কোনো কনস্ট্যান্টের আমরা হচ্ছে এক্সপেকটেশন নিতাম তাহলে কিন্তু এটার ফলাফল আমরা জিরো লিখতাম না আমরা কি লিখতাম এ তাহলে ওইটা ছিল আমার গাণিতিক প্রত্যাশার একটা ধর্ম আর এটা হচ্ছে আমার গাণিতিক প্রত্যা সরি ভেদাঙ্কের ধর্ম হচ্ছে অর্থাৎ আমি যদি কোনো ধ্রুবকে ভ্যারিয়েন্স নেই সেক্ষেত্রে ভেদাঙ্ক আমার রেজাল্ট দিবে জিরো আর যদি হচ্ছে কোনো কনস্টেন্টের অর্থাৎ ধ্রুবকের যদি আমি হচ্ছে গাণিতিক প্রত্যাশা নেই সেক্ষেত্রে সে রেজাল্ট হিসেবে আমাকে ওই গাণিতিক প্রত্যাশা হচ্ছে ওই মানে কনস্টেন্টের মানটাই আমাকে ফেরত দেয় ওকে তো এরকম করেই হচ্ছে এখানে একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ আমরা দেখিয়েছি দেখো তোমরা যদি দুইটা পাশাপাশি দেখো এক নাম্বার এক নাম্বার দুই নাম্বার দুই নাম্বার দেখো তাহলে দেখবা যে কনস্ট্যান্টের এক্সপেকটেশন নিলে কেমন হচ্ছে আবার সেই সেম জিনিসটার যখন আমরা ভ্যারিয়েন্স নিচ্ছি তখন চেহারাটা আমার কেমন হচ্ছে ওকে এবার আমরা হচ্ছে পরের স্লাইড একটু দেখি এখানে তোমাদের জন্য একটা এক্সারসাইজ দেওয়া আছে এখানে আমরা হচ্ছে একটা দেখতে পাচ্ছি যে একটা বিচ্ছিন্ন দৈব চলক এক্স এর সম্ভাবনা ফাংশনটা আমার দেওয়া আছে তো এই সম্ভাবনা ফাংশনের জন্য তোমরা ভেদাঙ্ক বের করবে পাশাপাশি এখানে প্রশ্নে ওইটা নাই ভেদাঙ্কের পাশাপাশি তোমরা গাণিতিক প্রত্যাশাটাও বের করবে গাণিতিক প্রত্যাশাটাও বের করবে এখানে এই অঙ্কটা আর আমি আগে যে অঙ্কটা তোমাদের ক্লাসে করালাম এই দুটো আমাদের পার্থক্য কি পার্থক্য এটুকুই যে আমি যে অঙ্কটা ক্লাসে করিয়েছি একটু আগে সেই অঙ্কটার মধ্যে আমার একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া ছিল স্টেটমেন্ট আকারে হচ্ছে আমার তোমার উদ্দীপকটা দেওয়া ছিল ওই স্টেটমেন্ট থেকে আমরা হচ্ছে এই যে সম্ভাবনা বিন্যাসটা বা সম্ভাবনা ফাংশন সম্ভাবনা বিন্যাস বা সম্ভাবনা ফাংশন ওইটা হচ্ছে আমরা তৈরি করে নিয়েছিলাম কিন্তু এখানে আমাদের তোমাদের হচ্ছে এখানে যে প্রবলেমটা দেওয়া আছে এখানে তোমার সম্ভাবনা ফাংশনটা দেওয়াই আছে অর্থাৎ এক্স এর মানগুলো এবং সেই মানগুলো রেসপেক্টিভ সম্ভাবনা মান আমার এখানে দেওয়াই আছে তোমরা জাস্ট কি করবে ওই দৈব চলক এক্স এর জন্য হচ্ছে ভেদাঙ্ক নির্ণয় করবে তাহলে আমার হচ্ছে আমি একটু হিন্স দিয়ে দিচ্ছি তোমরা সলিউশনটা কিভাবে করবে এখানে শুধুমাত্র ভেদাঙ্ক বের করতে বলা হয়েছে তোমরা গাণিতিক প্রত্যাশাটাও পাশাপাশি করে ফেলবে তাহলে তোমাদের শেখা হয়ে যাবে এখানে আমার হচ্ছে সম্ভাবনা বিন্যাস দেওয়া আছে এক্স প্রবলিট অফ এক্স এখানে এক্স এর মান দেওয়া হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি জিরো ওয়ান টু থ্রি আর হচ্ছে প্রবলিটির মানগুলো দেওয়া আছে ওয়ান বাই এইট থ্রি বাই এইট থ্রি বাই এইট থ্রি বাই এইট ওয়ান বাই এইট আচ্ছা তোমরা হয়তো আমাকে হয়তো তোমাদের মনে এটা প্রশ্নটা আসতে পারে যে ম্যাডাম এখানে এক্স এর মানগুলো কোথেকে আসলো প্রবলিটির মানগুলো কোথেকে আসলো এটা অঙ্ক এটাও একটা প্রবলেম এটা কোনো ঘটনা কোন ঘটনার উপর বেস করে এই প্রবলেমটা আমরা দিচ্ছি সেই ঘটনার বিবৃতি বা স্টেটমেন্টটা আমার এখানে নাই সো আমাকে উপাত্ত হিসেবে জাস্ট এই ডেটা সেটটা দেওয়া আছে যেহেতু এই ডেটা সেটটা দেওয়া আছে এই ডেটা সেটের উপরে আমরা কাজ করব এবং তার আগে আমরা দেখে নিব যে এই যে আমার সম্ভাবনার যে মানগুলো আছে এগুলো সব যোগ করলে ওয়ান হয় কি না এগুলো যোগ করে দেখো এগুলো সবগুলো যোগ করলে যোগ ফল ওয়ান আসে অর্থাৎ ওয়ান বাই এইট প্লাস থ্রি বাই এইট প্লাস থ্রি বাই এইট প্লাস ওয়ান বাই এইট যখন আমরা করব এই সবগুলো যোগ করলে কিন্তু আমার যোগ ফলটা ওয়ান আসবে ওকে তাহলে আমরা বলতে পারছি যে এটা আসলে একটা ভ্যালিড সম্ভাবনা ফাংশন ওকে তো সম্ভাবনা ফাংশনটা আমার দেওয়া আছে এখন হচ্ছে এই এক্স এর জন্য আমরা কি বের করব এক্স এর জন্য হচ্ছে আমি আহ গাণিতিক প্রত্যাশা বের করব যদিও প্রশ্নে নাই তোমরা এটাও পাশাপাশি করে ফেলবে প্রশ্নে দেওয়া আছে কি ভেদাঙ্ক এটা বের করতে বলা আছে তো আমরা কি করব যেহেতু আমাকে এটা বের করতে বলা হয়েছে এটার জন্য আমরা ডেফিনেশন অনুযায়ী জানি ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স হচ্ছে এক্সপেকটেশন অফ এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্সপেকটেশন অফ এক্স পোর্টার স্কোয়ার তো এখান থেকে তোমরা হচ্ছে এক্সপেকটেশন অফ এক্স স্কোয়ার বের করবে এটা কি ছিল এক্স স্কোয়ার প্রবাবিলিটি অফ এক্স এখান থেকে মান নিয়ে নিয়ে এখানে বসিয়ে দিবে এটা রেজাল্ট চলে আসবে আর এরপর আমার কি লাগবে এক্সপেকটেশন অফ এক্স এক্সপেকটেশন অফ এক্স কি এক্স প্রবাবিলিটি অফ এক্স এই যে এক্স এর মানগুলো আছে সাথে তার রেসপেক্টিভ প্রবাবিলিটি আছে গুণ করে যোগ করে মান বের করবে দেখো এটাই কিন্তু আমার হচ্ছে আবার গান্তিক প্রত্যাশা
ওকে তাহলে এইভাবে করে হচ্ছে এখান থেকে যে মান বের হবে এখান থেকে যে মান বের হবে এখানে বসাবে বসালে আমার এই ভেদাঙ্কটা আমরা পেয়ে যাব ঠিক আছে তো এটা তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে আজকে এই পর্যন্ত তো আগামী ক্লাসে তোমাদের সাথে আবারও দেখা হবে আশা করছি সে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো ধন্যবাদ সবাইকে